നമസ്കാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈന്യം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഇസ്രയേൽ എന്നു തന്നെയായിരിക്കും നാലുപാടും ശത്രു രാജ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആധുനികോത്തര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികവിലും സൈന്യത്തിന്റെ ബലത്തിലും തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഒരു സൈനികനും കിട്ടാത്ത അത്ര ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പരിശീലനം തന്നെയാണ് ഒരു ഇസ്രയേലി സൈനികന് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെയും എപ്പോഴും നേരിടാനുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ പരിശീലനമാണ് ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് നൽകുന്നത് സൈനിക സേവനം എന്നത് ഇസ്രയേലിൽ വലിയ വിലയുള്ള ജോലിയാണ് എന്നിട്ടും ഇസ്രയേലിന്റെ സൈനിക വിവരങ്ങളെല്ലാം വെറും സുന്ദരികളായ കുറച്ച് യുവതികളെ ഇറക്കിയ ഒരു സംഘം ചോർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസിന്റെ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയമാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ വരെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നെതന്യാഹുവും ഏരിയൽ ഷാരോണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും മിലിറ്ററി സേവനം കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയവരാണ് അതായത് സൈന്യം എന്നത് ഇസ്രയേലിനും വലിയ വികാരമാണ് അവരുടെ അഭിമാനമാണ് എന്നാൽ കാര്യരുമ്പ് പോലെ ഉറച്ച മനസ്സുള്ള കണ്ണൻ ചോറയില്ലാതെ ആക്രമിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഇസ്രയേൽ സജ്ജമാക്കിയ സൈനികരുടെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ആ രാജ്യം കേട്ടത് പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ ബ്രഹ്മനും തടുത്തുകൂടെന്ന മലയാളത്തിലെ ചൊല്ല അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സുന്ദരികളായ യുവതികളാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് രഹസ്യം ചോർത്തിയെടുത്തത് കാര്യമായ ഒരു സൈനിക രഹസ്യവും ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇസ്രയേലുമായി ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹമാസ് എന്ന സംഘടനയാണ് സുന്ദരികളെ വെച്ച് ഈ ചോർത്തൽ നടത്തിയത് എന്നത് ഇസ്രയേലിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൻ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തും മറ്റും സൈനികരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ മുമ്പും ശ്രമം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം അതിജീവിച്ചവരായിരുന്നു ഇസ്രയേലി സൈനികർ ഇപ്പോൾ ഹമാസ് വിട്ട അർദ്ധനഗ്ന സുന്ദരികൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ വീണു പോയത് നാഷണൽ ഷെയ്മ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് റോബോട്ടുകൾക്ക് സമാനമായ കാര്യശേഷി ഉള്ളവരാണ് തങ്ങളുടെ സൈനികർ എന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടത് അതേസമയം തീർത്തും ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഹമാസ് തങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് തീർത്തും തറയായ നമ്പറുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഭീതിയോടെ കാണണമെന്നും വിശകലനങ്ങൾ ഉയരുന്നു യസീദി സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പിടികൂടി ലൈംഗിക അടിമകളായി വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അടിമച്ചന്തയിൽ ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്ന ഐ എസിന്റെ രീതി ഹമാസും അനുകരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥയുടെ തുടക്കമാണോ ഇതെന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാവിക സൈനികരും അമേരിക്കൻ സേനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീണുപോയ ഒന്നാണ് ഹണി ട്രാപ്പ് മാതാഹരിയെ പോലുള്ള ചാര വനിതകളെ നേരത്തെ തന്നെ വലിയ ഭൂകമ്പം ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചാര വനിതകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് ലോകത്തിലെ പല പ്രമുഖരും ഈ കെണിയിൽ അടിതെറ്റി വീണിട്ടുമുണ്ട് അർദ്ധനഗ്ന സുന്ദരികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ സൈനികരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിവരങ്ങൾ ഹമാസ് ചോർത്തിയെടുക്കുന്നത് യുവതികളുടെ വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് അയച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് വൈറസ് ആക്രമണത്തിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഫോണുകളും തകരാറിലാക്കാനും ശ്രമം ഉണ്ടായതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതേസമയം നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ചോർന്നിട്ടില്ല എന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ സൈനികരുടെ ഫോൺ ചോർത്താൻ ഈ വർഷം മൂന്നാം തവണയാണ് ഹമാസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് സൈനിക വക്താവ് ലഫ്നൻ കേണൽ ജനാദൻ പ്രതികരിച്ചു ഹമാസ് എവിടെ വരെ പോകും എന്നാണ് തങ്ങൾ നോക്കുന്നത് സുന്ദരികളായ യുവതികളുടെ അർദ്ധനഗ്ന വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കുടിയേറ്റക്കാരും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ ചോർത്തിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകൾ സൈനികരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ഫോട്ടോകൾ കൈമാറാൻ തുടങ്ങും യുവതികൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാൽവെയറുകൾ ഡൗൺലോഡായി സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ചോർത്തിയെടുക്കും ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹമാസിന്റെ ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് നേരത്തെയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സൈനികർ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണമെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു ഹമാസിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നേരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വാദം എങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും സൈനികരുടെ വിവരം ചോർന്നതിൽ ഇസ്രയേൽ സൈനിക ഉന്നത വൃത്
സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മനുഷ്യ കവചമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അതായത് ഹമാസ് ഒരാക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നു അതിന് പ്രത്യാക്രമണമായി ഇസ്രായേൽ ആക്രമിച്ചാൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹമാസ് ഒളിയുദ്ധം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മരിച്ചാൽ അത് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് സഹാനുഭൂതിയും സഹായവും നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നു ഹമാസിൻ്റെ രീതികൾ എന്നാൽ ഹണി ട്രാപ്പ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ കടക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമൊന്നുമല്ല എന്നാണ് ഡേവിഡ് ലീൻ എന്ന ഗവേഷകൻ പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ ഏത് രീതിയിലും ആളുകളെ ആക്രമിക്കാമെന്നും അതിനായി ഏതു തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും അതും ഇസ്ലാമിക രീതിയാണ് എന്നുമാണ് ലീൻ പറയുന്നത് ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഐ എസ് ഐ എസിനെയാണ് ഉദാഹരിക്കുന്നത് എസിദി സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി വെക്കുകയും തുടർന്ന് അടിമച്ചന്തയിൽ വരെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ എസിദി പെൺകുട്ടികളെ ടെലിഗ്രാമിൽ ലേലത്തിന് വെച്ചും ഇവർ വലിയ തുക സമ്പാദിച്ചിരുന്നു ഹമാസും ആ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണോ ഹണി ട്രാപ്പ് എന്നായിരുന്നു ലീൻ എന്ന ലേഖകന്റെ സംശയം ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും പലസ്തീൻ മണ്ണ് വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സംഘടനയാണ് ഹമാസ് ഇസ്ലാമിക ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഹറക്കത്തുൽ മുഖാവമത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിന്റെ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നും ഫലസ്തീൻ രാജ്യം മോചിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ അതിർത്തികളോടെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ സഖ്യ രാജ്യങ്ങളായ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും ഈ സംഘടനയെ ഭീകരരുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഹമാസ് ഉടമ്പടിയാണ് ഹമാസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നയരേഖയായി കരുതപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൊടി ഫലസ്തീനിലെ ഓരോ ഇഞ്ചിലും ഉയർത്താനാണ് ഈ രേഖ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ ഇല്ലാതാക്കി പകരം ഫലസ്തീൻ എന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഹമാസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സാരാംശം ഫലസ്തീൻ രാജ്യം രൂപവത്കരിക്കുമ്പോൾ അത് മതേതരമാകരുത് എന്ന നിർബന്ധവും ഹമാസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ട് മതനിരപേക്ഷ ഫലസ്തീനെ പിന്തുണച്ച യാസർ അറഫാത്തിനെ പോലുള്ളവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഇത് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളുടെ മാതൃക ഖുറാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന ജിഹാദ് ഞങ്ങളുടെ മാർഗം ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങളുടെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹം ഇതാണ് ഹമാസിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഫലസ്തീൻ എന്ന ഭൂപ്രദേശം അന്തിമ വിധിനാൾ വരേക്കുമുള്ള മുസ്ലിം ജനതയ്ക്കായി ദൈവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതാണെന്നും ഹമാസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫ്രീ മേസൻസ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കെതിരെയും ഹമാസ് ഉടമ്പടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരായ സിയോണിസ്റ്റ് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം സംഘടനകളെ അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഈജിപ്തിലെ ഇസ്ലാമിക മത മൗലിക പ്രസ്ഥാനമായ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ ശാഖയായാണ് ഹമാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഗസാ മുനമ്പ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഫലസ്തീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇവർ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു ഒന്നര ദശകത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അടിത്തറ ശക്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഹമാസ് എന്ന സംഘടനയായി രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ശാഖ എന്ന നിലയിൽ ഹമാസിന്റെ ഫലസ്തീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടവെന്നോണം ഹമാസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇസ്രയേല് പോലും പിന്തുണച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യാസർ അറഫാത്തിന്റെ ഫലസ്തീൻ വിമോചന മുന്നണിയെയും ഫത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും തളർത്താൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഹമാസിന്റെ ആദ്യ രൂപത്തെ ഇസ്രയേലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് സായുധ പ്രസ്ഥാനമായി ഹമാസ് വളരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഓസ്ലോ ഉടമ്പടിയോടെ സായുധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിച്ചു യാസർ അറഫാത്ത് ഫലസ്തീൻ വിമോചന മുന്നണി സമാധാന ചർച്ചകളുടെയും അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഇസ്രയേലിനെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ഹമാസ് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല മാത്രമല്ല പോരാട
മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വഴിമാറി നടന്നിരുന്ന ഹമാസ് യാസർ അറഫാത്തിന്റെ മരണത്തോടെ ആ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു അറഫാത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോളം തലയെടുപ്പുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഫക്ത പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഹമാസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമായി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഫലസ്തീൻ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഹമാസ് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർ സായുധ പോരാട്ടം കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തേൻകിണി പോലുള്ള പുത്തൻ അടവുകൾ ഹമാസ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ മേഖലയിലെ സംഘർഷവും കൂടുതൽ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്